在穿越茂密的荒野时，安娜和汤姆偶然发现了一匹孤独的马。它看起来与周围环境格格不入，显得异常焦躁不安。马的眼睛中流露出一种令人心碎的悲伤和紧迫感。仿佛在无声地恳求他们去解救他，于是他们决定进一步靠近，看看究竟发生了什么。当两人走近时，他们突然发现马背上有些不寻常的东西，顿时愣住了。但他们看清马背上的东西时，安娜和汤姆都忍不住流下了眼泪。慢点小心别惊吓到他。安娜的声音有些颤抖，她提议道。汤姆点了点头，表示赞同。两人心知肚明，任何的突然动作都有可能让马受惊逃跑，事情会变得更加棘手。他们小心翼翼的一步步靠近，目光始终紧盯着马背上绑着的神秘马鞍带。很快，他们注意到马鞍带里露出了一些东西，几张纸和一块破布微微露出，吸引了他们的视线，激起了内心的好奇心。那是什么？安娜低声问，声音里既有探究又有谨慎。我也不确定，但我们得查清楚。汤姆回答，语气中带着小心翼翼。他伸手去摸袋子，抽出一块看似陈旧的毛毯，上面布满了神秘的污渍。这些污渍让他们不寒而栗。毛毯的边缘已磨损得非常严重，仿佛经历了许多风雨。这情况不妙，汤姆低声喃喃道。神色变得愈发严肃，安娜点了点头，双眼依旧死死盯着那条毯子上的污渍。我们得弄清楚这匹马从哪里来的。他感到一种急迫感涌上心头，眼前的物品仿佛在无声地讲述着一个不为人知的故事，但两人却无从下手。我们必须从某个线索开始着手，汤姆说道，边说边将旧毛毯重新塞回马鞍带。安娜也深表同意。那我们先四处看看吧。他们决定开始在附近寻找任何关于马来源的线索。将马小心拴在一棵树上后，安娜朝着一片树丛走去，而汤姆则低下头，仔细查看地面上的足迹。发现什么了吗？汤姆抬起头问道。安娜摇了摇头，回答：“还没有。”此时的汤姆正在检查一片被踩踏过的草地。他们内心都感到一种不安，仿佛知道这里隐藏着某些重要的信息，只是还未揭开真相。就在这时，远处传来了一声微弱而令人心碎的哭泣声，打破了周围的寂静。两人猛然停住，竖起耳朵，紧张地互相对视。“你听见了吗？”安娜压低声音问道，眼神中充满了警觉。汤姆点了点头，目光变得锐利起来。仔细辨别着声音的来源，声音好像是从那边传来的。他指向远处的一片浓密灌木丛，两人没有再犹豫，立刻朝着哭声传来的方向走去。随着他们的脚步加快，哭声也越来越清晰，仿佛就在前方。心跳声和脚步声交织在一起，紧张的气氛在空气中弥漫。最终，他们在一棵大树下发现了一个小女孩。年纪不过十岁，他蜷缩在树下，看上去孤独无助，哭声微弱而悲伤。他的身影在这片茂密的森林里显得格外渺小，仿佛被这无边的寂静吞没了。天哪！安娜轻声喃喃道，眼神中充满了怜悯。汤姆不敢贸然靠近，生怕吓到这个脆弱的女孩。他轻声说道：“嘿，小朋友，没事的。”女孩听见声音，缓缓抬起头。满脸泪痕，眼神中充满了绝望。他的手里紧紧攥着一张皱巴巴的纸，仿佛那张纸是他唯一的依靠。你拿着的是什么？汤姆温柔地问，试图吸引他的注意。女孩更加用力地抓住那张纸，指节因为用力过猛而发白，显得格外紧张。没事的，安娜走上前，蹲下身与他齐平，尽量用最温柔的语气安抚他。女孩依旧没有开口，只是哭得更加厉害了，仿佛心中的痛苦无处诉说。安娜柔声问她是否还好，但女孩只是低声抽泣着，无法发出一句完整的话。别害怕，我们在这里，我们会帮你的。安娜的声音尽可能平静，让人感到一丝安心。汤姆趁机偷偷瞥了一眼女孩手中的纸，发现那似乎是一张粗糙的地图。
，线条匆忙且模糊，仿佛在紧急的情况下画下的。他能隐约看到一些小路和地标，显然这张地图很重要。这张地图可能藏着线索，汤姆低声说道，将地图递给安娜。两人都意识到。眼前的女孩和那匹马之间一定有着某种联系，我们会帮你找回安全的地方。”安娜再次柔声说道，试图安抚这个受惊的小女孩。最终，他们决定先将女孩带回营地，再慢慢弄清事情的来龙去脉。我们先把她带到安全的地方吧。”安娜提议道，“然后再想办法弄清楚到底发生了什么。”汤姆小心翼翼地抱起紧紧抓着地图的小女孩，他们踏上了归途，每一步都伴随着脚下干枯的树叶沙沙作响。一切都会好的，汤姆轻声说道，试图安抚女孩的情绪。他们此刻的首要目标很明确，确保安全。回到营地后，女孩终于开口了，她的声音虽然微弱，却透着一丝坚定。我叫丽丽，她断断续续地说着。安娜递给他一杯水，莉莉感激地接受了。谢谢你们，莉莉小声说道。汤姆和安娜交换了一下眼神，心中松了一口气。莉莉终于开始敞开心扉。安娜温柔地问：“你愿意告诉我们发生了什么吗？”莉莉解释说：“她和父亲原本只是来露营的，但事情突然变得糟糕起来。我们是来露营的。”莉莉开口说道，眼眶再次泛红。但随后一切都变了。汤姆专注地听着，轻声问道：“发生了什么事？”莉莉，爸爸去寻求帮助。莉莉接着说：“努力找寻合适的词语。”手中的地图被他抓得更紧了，可他再也没有回来。他低声呢喃，声音中充满了焦虑和恐惧。莉莉解释说：“他们原本有一部手机，但手机坏了。”爸爸说他会去找人帮忙，却从此杳无音信。安娜和汤姆都看得出，莉莉眼中既有担忧，也带着一丝微弱的希望。所以他把你留在这里，和那匹马在一起。安娜问道。莉莉点了点头，用手背擦去泪水。她说：“让我等着。”说她很快就会回来。她喃喃自语，仿佛在安慰自己。他唯一的依靠便是父亲匆忙为他画的那张地图。他给我画了这张地图，莉莉说着，将那张粗糙的地图展示得更清楚了一些。汤姆仔细查看地图，注意到线条的简单和匆忙写下的笔记，看起来他画得很急。汤姆说道。安娜也点头同意。我们可以跟着这张地图走。安娜安慰莉莉：“我们会找到你爸爸的。”这张地图成了他们的指路明灯，在这黑暗的局势中带来了希望。汤姆尽力让莉莉保持镇静，而安娜则更仔细地研究地图。没事的，莉莉，我们一定能行。汤姆微笑着安慰她。与此同时，安娜仔细看着地图，指出了一些地标和可能的路径。这看起来像是我们见过的小径，她说道。我们可以解读出这些信息，汤姆的决心也随之增强。我们一定能走出这片困境，他自信地说道。注意到地图上标出的一条通往他们原始露营地的小路，他们决定在天亮后出发。我们需要好好休息，明天一早再出发。安娜提议道。汤姆同意了，开始布置晚上的休息安排。我们会找到他的，汤姆再次向莉莉保证。女孩紧握着地图，仿佛那是她唯一的希望。大家都为第二天的旅程做准备，心里明白，明天将会带来新的挑战和机会。为了节省体力，安娜和汤姆轮流步行和骑马。我们得轮流来，这样才能保持体力。汤姆建议道。莉莉坐在马背上，紧紧抓住安娜，坚持住。莉莉，安娜鼓励道。路途崎岖不平，充满了障碍。但他们仍一步步前进，每走一步，他们离解开莉莉父亲失踪的谜团就更近了一步。穿过茂密的森林和狭窄的路径，汤姆和安娜始终尽力让莉莉保持安全，并给予她安慰。跟紧我，汤姆提醒道，目光警惕地扫视周围，防备任何可能的危险。安娜则专注在前方的路上。我们做得很好。他对莉莉说道，莉莉似乎从他们的坚定中汲取了力量。
。尽管断裂的树枝和杂乱的灌木放慢了他们的进程，但他们的精神依然没有被打垮。每走过一段路，他们都感到离重聚的希望更近了一步。半路上，他们发现了另一个线索：一个丢弃的背包，上面有丽丽父亲的姓名缩写。汤姆俯身捡起背包，轻轻抖去上面的灰尘。这一定是他的。他将背包展示给安娜看，看到背包，丽丽的眼睛一下子亮了起来。这是爸爸的，他兴奋地喊道。这一发现让他们的士气大振，他们更加确信自己走在正确的道路上。这种紧迫感和新的决心再次点燃了他们的希望。我们一定离得不远了，安娜说道，目光投向前方。汤姆提醒道：“我们得继续前进。”但要保持警惕。莉莉紧紧抱着背包，嘴角露出一丝微笑。我们会找到他的。他们加快了步伐，心中充满了小心翼翼的乐观情绪。每一步都让他们感到有进展，带着新的希望。他们坚定地向前迈进。随着夜幕降临，他们再次搭建了临时营地，计划第二天一早继续出发。我们得休息好，安娜建议道。环顾四周，寻找一个合适的露营地点。汤姆点头同意。明天一早，我们再重新开始。他们收集了一些木材，升起了篝火。丽丽，尽量休息一下。安娜轻声建议。尽管夜里充斥着森林的各种声音，但未解的谜团仍在他们心头萦绕。尽管休息对第二天的旅程至关重要，但他们始终觉得有某种东西在暗中注视着他们。这让紧张感倍增。你有没有觉得我们被盯着？安娜低声问汤姆。他点了点头，保持警惕，但别吓到丽丽。他继续警惕地观察着黑暗中的森林，虽然内心不安。安娜依旧靠近丽丽，试图给她一些安慰。我们在这里是安全的。安娜尽量让自己的声音听起来自信，但她和汤姆都无法摆脱那种被监视的感觉。仿佛有某个东西隐藏在阴影中。第二天清晨，大家都精神焕发地准备出发。都准备好了吗？汤姆一边收拾装备，一边问道。莉莉满怀期待地点了点头，而安娜则卷起了睡袋。晨光下的森林似乎不再那么令人畏惧。走吧，安娜坚定地说。他们加快了步伐，专注于解开谜团，每一步都显得那么有意义。留意周围。看看有没有更多的线索，汤姆提醒道。四处张望，他们比以往更加坚定，一心只想找到莉莉的父亲。沿途，他们注意到了一些打斗的痕迹，包括断裂的树枝和被踩踏过的草地。安娜停下来，指着倒下的植物说道：“这里发生过什么事？”汤姆蹲下来，仔细查看地面，看起来像是发生了争斗。他说道，语气里充满了担忧。会不会是我爸爸？莉莉的声音颤抖着问道。我们还不确定，汤姆回答道。但希望这能给我们带来线索。尽管这些发现让他们感到不安，但他们依然坚持前行，心中怀揣着希望。虽然有点令人不安，但我们必须保持专注。汤姆一边自我安慰，一边鼓励安娜。安娜也点头同意。我们得更加小心。他们继续前进，比以往更加警觉。我们越来越近了，安娜轻声对汤姆说：“只要坚持下去就好。”汤姆答道：“丽丽，保持乐观，我们一定会找到他的。”安娜露出一个安慰的微笑。他们没有让那些不安的迹象阻碍他们的任务。安娜和汤姆轮流前去侦查，同时照顾丽丽。我先去前面看看路，汤姆说着，将缰绳递给安娜。莉莉，待在我身边。”安娜提醒道。汤姆快速但谨慎地在前方扫视，寻找更多的线索。与此同时，安娜通过讲故事和鼓励话语，让莉莉保持平静。“我们做得很好。”她一再说道，不仅是为了安抚莉莉，也是安慰自己。汤姆回来后报告：“目前一切安全。”于是他们继续前行，保持警惕。不久后，他们在路上发现了更多可能属于莉莉父亲的物品，比如一个钱包和一件撕破的外套。汤姆第一个发现了钱包，他捡起来打开，确认了身份，这是他的身份证。汤姆确认道：“几步之外。”
。安娜找到了那件撕破的外套，她最近一定经过这里。她说：“丽丽的眼睛再次湿润，但这次闪烁着希望的光芒。我们很近了。”她喃喃自语道：“这些物品让他们重新感受到一种紧迫感。这些发现让小队既怀着希望，也感到不安。”我们离得很近，但不知道接下来会发现什么。”安娜说道。“我们必须做好准备。”汤姆补充道。莉莉紧紧握住那件外套，眼中充满了决心。“我们会找到他的。”汤姆坚定地说。他们的心跳加速，怀着希望与恐惧，步伐也跟着加快。每一步都让他们离未知的真相更近了一些。他们知道，无论前方等待他们的是什么，都必须保持坚强。最终，他们来到了一条湍急的河边。河流看起来几乎无法跨越，河水湍急，深度令人担忧。我们不能冒险在这里过河。汤姆凝视着汹涌的水流说道。安娜也点头同意，仔细查看着河两岸，寻找任何可能的过河点。莉莉紧紧握着地图，显得十分焦虑。他们知道必须找到一个过河的办法。但这个挑战看起来很艰巨，待在这里，保持警惕。”汤姆指示道。“安娜点头，努力让莉莉冷静下来。别担心，汤姆会找到办法的。”他露出一个安慰的笑容。汤姆沿着河岸四处查看，终于找到了一处较窄且浅的地方，似乎可以勉强通过。在这边，他挥手示意安娜和莉莉。过河的过程并不轻松，但还是勉强可以过去。他们一个接一个，小心翼翼地涉水而过。安娜紧紧握住莉莉的手，鼓励道：“我们快到了。”他们虽然湿透了，但顺利到达了对岸，感到如释重负。就在他们开始稍微放松时，丛林中传来了窸窣声。那是什么？莉莉低声问，眼中满是恐惧。安娜和汤姆对视一眼，瞬间变得警觉起来。“靠近我！”汤姆指示道。朝生源处走去，安娜紧紧抱着莉莉，目光扫视着周围的森林。窸窣声越来越大，他们知道有人或某物就在附近。他们的心跳加快，不安的感觉席卷而来。接着，一个疲惫的男人从丛林中走出来，靠着一根临时制作的拐杖，模样正是他们之前从发现的物品中认出来的。爸爸，莉莉尖叫着，挣脱了安娜的手。飞奔向那个男人，男人看起来既松了一口气，又精疲力尽，几乎站不稳。莉莉，他虚弱地喊道，声音里充满了感情。汤姆迅速走过去扶住他，意识到情况十分危急。我们会照顾你的，他说。男人因疲劳和受伤而倒下，莉莉跑过去紧紧抱住他。爸爸，莉莉哭着，双臂紧紧环绕着他。我们必须立刻帮他。安娜紧张地说道：“汤姆点了点头，小心翼翼地将男人放到地上。他显然伤得很重，腿部有明显的伤痕。坚持住！”汤姆检查着伤势，莉莉紧握着父亲的手，泪水不停地流下。由于没有手机信号，他们只能商量着如何把他送回安全的地方。我们不能在这种地形下背着他走。”安娜观察后说道。“汤姆看起来很严肃，我们得做个担架。”他建议道：“他们用手边能找到的材料，匆忙制作了一个简易的担架，虽然不完美，但足够用了。”安娜说道：“希望这能顶用。”他们知道时间紧迫，不能再耽误了。就在他们照顾莉莉的父亲时，他慢慢恢复了一些意识。“莉莉，真的是你吗？”他声音颤抖地问道。“是的，爸爸，是我。”他回应道，握紧了他的手。“汤姆。”说道。我们找到了你的地图，他带我们找到了你。男人虚弱地笑了一下，谢谢你们，他低声说道。尽管虚弱，但感激之情显而易见。他解释说自己遇到了野生动物的袭击，导致受伤，并与莉莉走散。我在找救援时，被一只熊袭击了我们的营地，我勉强逃出来，但腿被严重咬伤了。听到这些，汤姆和安娜互相对视，充满了担忧。你现在安全了，安娜安慰他道。莉莉听得非常认真，明白了父亲所经历的危险。安娜注意到他腿上那道深深的伤口，必须立刻处理。我们需要清理并包扎，否则会恶化。安娜急切地说。
。汤姆拿出了他们的急救包，虽然不多，但总比没有好。他开始清理伤口。丽丽在一旁看着，眼中满是担忧。爸爸，你会好起来的，他低声说道，祈祷自己的话能成真，每一秒都显得至关重要。他们迅速完成了担架的制作，直到丽丽的父亲无法自行走回去。汤姆和安娜轮流抬着担架，步伐稳重而谨慎，每一步都像是一次小小的胜利。虽然前路漫长，但他们的决心未减。坚持住，我们会带你离开的。”安娜坚定地说道。丽丽则一直走在旁边，紧紧握着父亲的手。“我们必须保持稳定的步伐。”汤姆提醒道。目光紧紧盯着前方的路，他们知道时间紧迫，但每一步都带他们离希望更近一步。我们得稍微休息一下，汤姆提议道。气喘吁吁，就几分钟。他说着，擦了擦额头的汗水。莉莉焦急地看着父亲：“爸，你还好吗？”他微弱地点了点头，省着力气不多说话。他们心里急着继续前行。但也知道必须保持节奏，不然会过于疲惫。在返回的路上，团队遇到了一名徒步者，他主动提出帮助。“嘿，你们需要帮忙吗？”一个声音从远处传来。安娜回头一看，是一个背着背包的男人正朝他们走来。“是的，我们确实需要帮手。”汤姆回答道，向他解释了情况。那名徒步者点了点头。“我这里还有一些急救用品。”他说道：“听到这话，安娜感觉如释重负，他们的队伍也因此壮大，事情似乎开始好转。”谢谢你，他真诚地说。徒步者自我介绍为杰克，立刻加入了他们的队伍。他从背包里找出一个小急救包，这不多，但应该能帮上一点忙。杰克说。安娜接过急救包，小心地清理并包扎了莉莉父亲腿上的伤口。“谢谢你，杰克。”他一边快速地处理着伤口，一边感激地说道：“汤姆时刻关注着周围的情况，保持警觉，每一点帮助都是有用的。”他补充道：“感谢杰克的及时到来，杰克的加入大大增加了他们安全返回的希望。很高兴遇到你们。”杰克说着，帮忙抬起担架。汤姆、安娜和杰克三人开始协调步伐，既要保持效率，又得小心翼翼。我们得继续走了，汤姆再次提醒道。莉莉紧紧跟着他的父亲，脸上写满了希望和疲惫。额外的帮助仿佛是天赐，他们的步伐也似乎轻快了一些。随着杰克的加入，他们分享着物资和故事，在共同的努力中找到了友情。你怎么来到这里的？在短暂的休息中，汤姆问道。杰克回答：“只是在徒步，享受户外时光。”没想到会遇到这种情况。安娜分享了他们的故事，让杰克不禁摇头：“你真勇敢。”小丽丽，她对女孩说道：“这种共同的经历让他们更加紧密，每一步都在加强他们的集体决心。虽然疲惫，但他们坚持着。终于，他们走到一个可以接收到手机信号的地方。我有信号了。”安娜兴奋地举起手机，汤姆和杰克围了过来。急切地想确认是否真的连上了，汤姆提议道：“试试打九百一十一。”铃声仿佛持续了一个世纪，但最终电话接通了。我们需要紧急救援，安娜冷静而急迫地说明了情况。这仿佛是一条生命线，重新连接了他们和外界。他们详细描述了所在的方位，请求空中救援。接线员指示他们寻找一个开阔地，方便直升机降落。我们得找到一个空地。汤姆语气中带着紧迫感。我记得东边大约半英里有个空地。安娜指着地图说：“汤姆同意了。”帮助丽丽再次上马。每一步都小心翼翼，充满了紧迫感。团队迅速前进，疲惫的神经被这份紧张感再次紧绷起来。汤姆走在前面，眼睛四处搜寻着那个空地。快到了，他鼓励道。努力保持着希望的语气，安娜紧紧跟着莉莉，握住她父亲的手，步伐加快。焦虑驱动着他们向前，每一步，莉莉都紧握着父亲的手，轻声安慰道：“没事的，爸爸，你会好的。”父亲的眼中充满了感激和松了口气的神情
，虽然他依旧虚弱，丽丽用她的鼓励抚慰着父亲，而汤姆和杰克则专注于前方的道路。当他们接近空地时，直升机的嗡鸣声逐渐传入他们的耳中，带来了新一波的希望。是那个吗？丽丽兴奋地问道，眼中充满了期待。是的，就是他。安娜确认道，声音里透着轻松。汤姆和杰克加快了脚步。争取在直升机返回前到达空地，救援队迅速开始为莉莉的父亲进行治疗，并向其他人保证他们的安全。接下来交给我们吧，一位医护人员说道，开始检查他的伤势。汤姆、安娜和杰克退后了一步，让专业人员处理。你现在安全了，安娜对莉莉说。后者目不转睛地看着救援队处理父亲的伤口。莉莉的眼泪终于流了出来，这次是因为松了口气，而不是恐惧。她抱住了安娜，后者安慰地搂住她：“没事了，宝贝，你爸爸会好起来的。”安娜轻声说道。随着医疗处理的完成，莉莉的父亲被稳定下来，准备进行空中转移。他对治疗反应良好。其中一名医护人员告诉他们：“我们现在会把他送上直升机。”听到这话，莉莉的脸上露出了希望的光芒。“你会好的，爸爸。”她低声说道。救援队邀请安娜和莉莉一起登上直升机，加快他们的返程。我们可以一起带你们回去，不用留在这里。”飞行员保证道。“谢谢。”汤姆感激地回答道。“我们上去吧。”安娜说着，他们一起登上了直升机。莉莉再次握住了父亲的手。安娜和汤姆交换了一个放心的眼神，知道他们终于要回家了。当直升机起飞时，他们心中充满了感激。经过这次考验，他们之间的纽带变得更加紧密。在高空俯瞰下方的广袤森林，他们感叹着自己走过的漫长路程。我们真的走了很远，安娜喃喃道，目光扫过无尽的森林。是啊，我们做到了，汤姆感叹道。眼中带着敬畏，莉莉望着下方，眼中满是惊奇。我们要回家了，她轻声说道。通过这段旅程，他们不仅走过了遥远的距离，更在精神上经历了成长。安娜和汤姆默默反思着这一改变他们人生的经历，他们都感到一种深深的成就感和对自己平安无事的感激之情。这场共同的磨难让他们之间建立了从未想象过的深厚纽带。回到安全的环境中，莉莉的父亲终于揭示了他在荒野中发现的东西。他坐起身来，虽然仍然有些警惕，但神志清醒了许多。我得告诉你们一件事，他开始说道，声音有些颤抖。安娜、汤姆和莉莉都全神贯注地听着。意识到他带回的样本袋子里藏着什么重要的东西，我发现了一些非常危险的东西。他继续说道：“我不想让莉莉担心，所以我才给她画了那张地图。它的每一个字仿佛都沉重地压在空气中。马背上的安袋里有一个隐藏的隔层，里面藏着一批非法物品，显然是被一些从事犯罪活动的人遗弃的。”我简直不敢相信，我发现了什么。莉莉的父亲承认道，声音中夹杂着恐惧。那些东西藏得太好了，我差点就错过了。安娜和汤姆交换了担忧的眼神。难怪你那么想让莉莉安全离开，汤姆说道。他意识到了事态的严重性。莉莉的父亲发现了这些藏匿的东西，也意识到了他们所面临的危险。当我看到你们时。我就知道我们陷入了严重的麻烦。”莉莉的父亲解释道，“把那些东西留在那里是不可能的，有人可能会回来找他。”他回忆起那一刻，脸色苍白。“我必须带莉莉离开那里。”他补充道，眼中充满了对女儿的保护欲。安娜和汤姆感受到他做出这一艰难决定时所承受的重压，这促使他为莉莉画了那张地图，试图让她找到安全的出路。我画得很快，希望他能跟着走。”他说道。“马是我们唯一的希望，所以我让他先走了。”莉莉看着他的父亲，终于理解了他当时所面临的绝境。“你做得对，爸爸。”他轻声说道。汤姆和安娜对他的决定表示认同，意识到了事情的严重性。“我们只为你们平安无事感到高兴。”汤姆补充道。
当他们真正意识到这一切可能发生的可怕后果时，情绪的压力几乎压倒了整个团队。莉莉眼中泛起泪光，她紧紧抱住了她的父亲。一切都过去了，她低声说道。安娜喉咙发紧，回想起那令人紧张的时刻，我们差一点就陷入大麻烦了。汤姆的声音中充满了松了一口气后的恐惧。这次经历给他们每个人都留下了深刻的影响，泪水再次涌上眼眶。这一次是因为劫后余生的庆幸与回想起险境的恐惧。汤姆感到肩上的重担终于稍稍卸下，但他们所面临的风险仍然历历在目。我们真的是躲过了一劫，安娜轻声说道，擦去眼中的泪水。汤姆也感同身受。心中充满了同样的宽慰与隐约的不安，险情让他们更加珍惜眼前的安全。尽管经历了重重困难，但他们对彼此和自己的平安感激不已。如果没有彼此的支持，我们不可能度过难关。”安娜感激地说道。汤姆点头表示赞同：“是团队合作让我们走到了现在。”莉莉看着她的父亲和他们的新朋友，内心涌起一种安全感。谢谢你们帮助我们，莉莉的父亲诚挚地说道。每一句感谢的话都承载着他们共同经历的艰难和彼此的释然。这场磨难让他们之间建立了不可动摇的纽带。我们一起经历了太多，汤姆说道。环顾四周的同伴，这些事情可不容易被忘记。安娜补充道。莉莉和她的父亲点头表示同意，他们也感受到了与救援者之间的深厚联系。每个人都感到一种在共同经历中锻造出的归属感与团结。他们知道这种纽带将会持续一生。他们约定保持联系，彼此支持，永远铭记这段共同经历的旅程。我们不要失去联系。汤姆提议，得到了大家的一致同意。安娜微笑着说道：“我们现在是一个团队了。”莉莉抬头看着她的父亲，她点头表示感激：“谢谢你们的一切。”他说道，声音中满是感激。他们交换了联系方式，知道他们的旅程才刚刚开始，并承诺继续彼此支持。感谢您收看今天的故事。如果您喜欢这个视频，请点赞并分享。欢迎在评论区留下您的看法。别忘了订阅我们的频道。我们下个视频见。